వెల్కమ్ టు ఆదిత్య టుడే ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ సంబంధించి మనకి ఈరోజు జరిగిన ఆల్ షిఫ్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ వీడియోలనైతే డిస్కస్ అయితే చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ అయితే మైనస్ టూ అయితే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మైనస్ వన్ తీసుకోండి మైనస్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ సబ్స్టూట్ చేస్తే మైనస్ వన్ ప్లస్ మైనస్ వన్ బై మైనస్ వన్ ఇక్కడ వన్ బై మైనస్ వన్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ అయితే అవుతుంది అంటే మనకి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మీరు వన్ మైనస్ వన్ సబ్స్టూట్ చేసినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే సిలిండర్ సిలిండర్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చాడు స్థూపానికి సంబంధించి స్థూపం ఏదైతే ఉందో స్థూపానికి సంబంధించి క్వశ్చన్ దాని యొక్క వాల్యూమ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఏమిచ్చాడు ఘనపరిమాణం ఘనపరిమాణం ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఘనపరిమాణం ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వన్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అయితే నెక్స్ట్ దాంతోపాటు మనకి రేడియస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు హైట్ అంటున్నాడు హైట్ రేడియస్ ఈక్వల్ అయినట్లయితే మనకి హైట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ స్థూపం యొక్క ఘనపరిమాణం తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అవుతుంది వాల్యూమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ కాబట్టి హెచ్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మనకి పై హెచ్ క్యూబ్ అయితే వస్తుంది వాల్యూమ్ ఒక ఘనపరిమాణం ఇవ్వడం జరిగింది ఘనపరిమాణం చూసినట్లయితే మనకి ఎంత ఇచ్చాడు ఘనపరిమాణం ఎయిట్ వన్ ఫోర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ హెచ్ క్యూబ్ హెచ్ క్యూబ్ క్యాన్సల్ చేయండి ఒకసారి ఒకసారి క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ లెవెన్ టూ జా నెక్స్ట్ లెవెన్ లెవెన్ టూ జా లెవెన్ సెవెంటీ ఫోర్ జా నెక్స్ట్ టూ వన్ జా టూ థర్టీ సెవెన్ జా థర్టీ సెవెన్ జా హెచ్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వస్తుంది థర్టీ థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ నెక్స్ట్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇది మనకి సెకండ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ విధంగానైతే హెచ్ వాల్యూ అయితే అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఏ ఒక పనిని ఏ ఒక పనిని తొమ్మిది రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు నెక్స్ట్ బి వచ్చేసి మనకి ట్వెల్వ్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తే ఏ కామా బి ఆల్టర్నేటివ్ వర్క్ చేస్తారు మనకి ఆల్టర్నేటివ్గా వర్క్ చేసినట్లయితే ప్రత్యామ్నాయంగా ఆల్టర్నేటివ్గా వర్క్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ స్టార్ట్ ఎట్ ద వర్క్ ఏం చేస్తాడు ఏ అనే వ్యక్తి వర్క్ను అయితే స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అయితే మొత్తం టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ కావడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ కావడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఎన్ని రోజుల సమయం అయితే పడుతుందని చెప్పేసి అడిగాడు క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఏ వచ్చేసి మనకి నైన్ డేస్ నెక్స్ట్ బి వచ్చేసి మనకి ట్వెల్వ్ డేస్ ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే మనకి థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏ ఎఫిషియన్స్ వచ్చేసి ఫోర్ నెక్స్ట్ బి యొక్క ఎఫిషియన్స్ వచ్చేసి త్రీ అవుతుంది బి యొక్క ఎఫిషియన్సీ మనకి ఎన్ని యూనిట్స్ సె ఫోర్ ప్లస్ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ డేస్ సమయం పడుతుంది టూ డేస్ ఎన్ని యూనిట్స్ కావాలి మనకి థర్టీ సిక్స్ కావాలి ఇంటూ ఫైవ్ వేయండి ఇంటూ ఫైవ్ వేయండి ఆల్టర్నేటివ్ కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టెన్ డేస్ నెక్స్ట్ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలి ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఏనైతే యాడ్ చేయండి ఏ యొక్క ఎఫిషియన్స్ ఎంత మనకి ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఏ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇది వన్ బై మనకి వన్ బై ఫోర్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇది వన్ బై ఫోర్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ టెన్ వన్ బై ఫోర్ డేస్ అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది మొత్తం వర్క్ కంప్లీట్ కావడానికి టెన్ వన్ బై ఫోర్ డేస్ అయితే అవుతుంది ఇది మనకి ఈ విధంగా కూడా అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎగ్జాగాన్ ఏంటి మనకి రెగ్యులర్ ఎగ్జాగాన్ పైన క్వశ్చన్ అయితే అడిగాడు ఎగ్జాగాన్ మనకి షడ్బుజి ఏంటి మనకి షడ్బుజి షడ్బుజి పైన షడ్బుజి యొక్క అంతర కోణం విల
బాహ్య కోణం ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్ క్యాన్సల్ చేస్తే బాహ్య కోణం ఎంత వస్తుంది బాహ్య కోణం వచ్చేసి మనకి అరవై డిగ్రీలు వస్తుంది ఇంటర్నల్ యాంగిల్ అంటే మనకి అంతర్ కోణం వచ్చేసి ఎంత వస్తుంది రెండింటిని కలిపితే మనకి వన్ ఎయిటీ రావాలి ఇక్కడ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ వచ్చి ఈక్వల్ సిక్స్టీ వచ్చింది కాబట్టి ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఎంత వస్తుంది మనకి వన్ ట్వంటీ వస్తుంది ఎందుకోసము సిక్స్టీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయితే రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి అంతర్ కోణం విలువ ఎంత ఒక్కొక్క అంతర్ కోణం విలువ ఎంత అవుతుంది మనకి నూట ఇరవై డిగ్రీలు అయితే కావడం జరుగుతుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి నూట ఇరవై డిగ్రీలు ఈ విధంగా కూడా మనకి క్వశ్చన్ అయితే అడిగాడు మనము చాలా డిస్కస్ అయితే చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఈ విధంగా కూడా అడగడం జరిగింది ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ సిక్స్టీ టూ కామా థర్టీ ఎల్సిఎం ఆఫ్ మనకి సిక్స్టీ టూ థర్టీ యొక్క ఎల్సిఎం అడుగుతున్నాడు సిక్స్టీ టూ థర్టీ యొక్క ఎల్సిఎం అయితే అడిగాడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఎల్సిఎం చూసినట్లయితే డైరెక్ట్ వేయండి ఇక్కడ సిక్స్టీ టూ కామా థర్టీ సిక్స్టీ టూ కామా థర్టీ టూతో వేయండి థర్టీ వన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇవి రెండు కూడా మనకి కామన్ లేవు కాబట్టి థర్టీ వన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ డైరెక్ట్ వేసినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ నైన్ థర్టీ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఎంత వస్తుంది మనకి నైన్ థర్టీ అనేది దీని యొక్క మనకి ఏంటి ఎల్సిఎం అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి యాక్చువల్గా అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఉండడం వల్ల మీకు ల్యాప్టాప్లోని అయితే అందించలేకపోతున్నాను రైట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈస్ యాస్ ఈస్ యాస్ పీ ఈస్ యాస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇస్ టు పీ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇస్ టు పీ ఈస్ యాస్ పీ ఈస్ యాస్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అయితే మనకి పీ విలువ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఫార్టీ ఎయిట్ ఈస్ టు పీ ఈస్ యాస్ పీ ఈస్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ అయితే పీ విలువ ఎంత అంటున్నాడు పీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ రావచ్చు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ రావచ్చు పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని సిక్స్టీన్ ఇంటూ త్రీ రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ రాస్తున్నాను ఈ త్రీకి త్రీ ఒకటి అవుట్ సైడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్లో ఫోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఫైవ్ వస్తుంది అంటే మనకి త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మనకి సిక్స్టీ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఎంత వస్తుంది మనకి సిక్స్టీ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ డివైడ్స్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అయితే ఎక్స్ విలువ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఎక్స్ విలువ మనకి ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి మనకి టూ బై లెవెన్ బై టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ బై టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ పైన్ పంపిస్తే మనకి ఏమవుతుంది టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అవుతుంది పైకి పంపిస్తే లెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అయితే అవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ మళ్ళీ బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి పవర్స్ నిక్వేట్ చేయండి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ నెక్స్ట్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ అవుతుంది ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ అవుతుంది త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వస్తుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం వస్తుంది మనకి త్రీ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా కూడా మనకి క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి వరుస డిస్కౌంట్స్ పైన క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతున్నాడని ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అయితే ఇప్పుడైతే చూద్దాం ఇక్కడ వరుస డిస్కౌంట్స్కు సంబంధించి క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి వరుస డిస్కౌంట్స్
బై టు గెట్ వన్ అని చెప్పేసి మనం షాపింగ్ మాల్లో చూస్తుంటాం బై టు గెట్ వన్ అనే ఆఫర్ తోటి కూడా డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ డిస్కౌంట్ ఏదైతే మనకి ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ ఒక వస్తువు పైన ఒక వస్తువు తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఒక వస్తువు పైన టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్తో పాటు మీకు ఇక్కడ అదే వస్తువును రెండు కొంటే ఒకటి ఫ్రీ అని బై టు గెట్ వన్ ఈ విధంగా ఆఫర్ అయితే ఉంది ఈ రెండు డిస్కౌంట్ల యొక్క డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు డిఫరెన్స్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ చూడండి బై టు గెట్ వన్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది దీన్ని దీన్ని బేస్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి దీన్ని బేస్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వన్ని బై త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ అనేది ఫ్రీగా వస్తుంది మొత్తం టోటల్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇంటూ హండ్రెడ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ అయితే పర్సంటేజ్ రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే మనకి దీన్ని బేస్ చేసుకోండి దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే డిస్కౌంట్ వరుస డిస్కౌంట్ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఈ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి థర్టీ మైనస్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి వీ ట్వంటీ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ త్రీ డిఫరెన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అయితే అడిగాడు మనకి వర్స్ డిస్కౌంట్లు టెన్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ట్వంటీ పర్సెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ ఏదైతే ఆఫర్ ఏదైతే ఉందో బై టు గెట్ వన్ ఆఫర్ని ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే డిస్కౌంట్ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ అడగడం జరిగింది మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ టూ త్రీ అయితే రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్కు సంబంధించిన క్వశ్చన్ అప్రాక్సిమేషన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఇంటూ ఫోర్ డివైడ్స్ అయితే అవుతుంది అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ కాబట్టి ఏం తీసుకుంటున్నాను ఫోర్టీన్ తీసుకుంటున్నాను ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ డివైడ్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ డివైడ్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ డివైడ్స్ ఫోర్ అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి సెవెన్ అవుతుంది సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ డివైడ్స్ డివైడ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఫోర్ జా మనకి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై సెవెన్ ఈ సెవెన్ అయితే వస్తుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఆన్సర్ అనేది ఎయిట్ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఒక రెండు సంఖ్యల మొత్తం రెండు సంఖ్యల మొత్తం వచ్చేసి మనకి టూ నాట్ ఫైవ్ అవుతుంది రెండు సంఖ్యల మొత్తం వచ్చేసి మనకి టూ నాట్ ఫైవ్ రెండు సంఖ్యల మొత్తం క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి రెండు సంఖ్యల మొత్తం రెండు సంఖ్యల మొత్తం రెండు సంఖ్యల సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ నాట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ మొదటి సంఖ్య మొదటి సంఖ్యను ఐదు శాతం తగ్గించి మొదటి సంఖ్యను ఏం చేస్తున్నాడు మనకి మొదటి సంఖ్యలో ఐదు శాతం మొదటి సంఖ్యలో ఐదు శాతం తగ్గించి తగ్ తగ్గింపు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రెండవ సంఖ్యలో రెండవ సంఖ్యలో పది శాతం రెండవ సంఖ్యలో పది శాతం ఏదైతే ఉందో పది శాతం పెరుగుదలకు సమానం అయితే పెరుగుదలకు సమానం అయితే సమానం సమానమైన స్మాల్ నెంబర్ ఎంత చిన్న సంఖ్య ఎంత అని చెప్పేసి అడుతున్నాడు స్మాల్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని చెప్పేసి అడుతున్నాడు అంటే రెండు సంఖ్యల మొత్తం మనకి రెండు వందల ఐదు మొదటి సంఖ్యలో ఐదు శాతం తగ్గించి రెండవ సంఖ్యలో పది శాతం పెంచ పెంచడానికి సమానమైతే స్మాల్ నెంబర్ ఎంత అని చెప్పేసి అడుతున్నాడు అంటే మనకి ఫస్ట్ నెంబర్లో ఐదు శాతం తగ్గిస్తున్నాడు అంటే నైంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ నెంబర్లో మనకి సెకండ్ నెంబర్ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అంటే వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది ఈ హండ్రెడ్కి ఈ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకి వన్ బై టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ నెంబర్ బై సెకండ్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ టెన్ బై నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్తో క్యాన్సిల్ చేయండి ఫైవ్ ట్వంటీ టూ జా ఫైవ్ నైన్టీన్ జా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమొస్తుంది రేషియో ట్వంటీ టూ బై నైన్టీన్ వస్తుంది స్మాల్ నెంబర్ అడుతున్నాడు ఇవి రెండు మొత్తం వచ్చేసి మనకి ఎంత ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టూ నాట్ ఫైవ్ అన్నాడు కదా టూ నాట్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ వన్ యూనిట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రెండింటి యాడ్ చేస్తే నైన్టీన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ నాట్ చేస్తే ఫార్టీ వన్ యూనిట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ నాట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వన్ యూనిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది వన్ యూనిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది స్మాల్ నెంబర్ కావాలి స్మాల్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ దట్ ఈస్
టెన్ ఇయర్స్లో టెన్ ఇయర్స్లో మనకి ఏమంటున్నాడు టెన్ ఇయర్స్లో టెన్ ఇయర్స్లో కొంత మొత్తం కొంత మొత్తం కొంత మొత్తం కొంత మొత్తం టెన్ ఇయర్స్లో టెన్ ఇయర్స్లో మనకి ఎన్ని త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నైన్ టైమ్స్ కావాలి అంటే నైన్ టైమ్స్ కావాలి అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సాధారణ వడ్డీ ద్వారా ఎంత కావాలి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు మనకి ఏంటి టెన్ ఇయర్స్లో త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నైన్ టైమ్స్ కావాలంటే ఎన్ ఎంత సమయం పడుతుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ టెన్ ఇయర్స్లో త్రీ టైమ్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై ఎయిట్ టూ బై ఎయిట్ ఒకటి తగ్గించండి ఇందులో ఒకటి తగ్గించండి నెక్స్ట్ ఇందులో తగ్గించి ఈక్వెట్ అయితే చేయండి చేసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది టూ వన్ జా టూ ఫైవ్ జా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎయిట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎంత అవుతుంది మనకి ఫార్టీ ఇయర్స్ అయితే కావడం జరుగుతుంది ఫార్టీ ఇయర్స్ అయితే అవుతుంది ఈ విధంగా కూడా మనకి సింపుల్ అదేవిధంగా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఎల్సిఎం అదేవిధంగా హెచ్సిఎఫ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఎల్సిఎం నెక్స్ట్ హెచ్సిఎఫ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ సంబంధించి రైట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి జాగ్రత్తగా చూడండి ఎల్సిఎం నెక్స్ట్ హెచ్సిఎఫ్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్టీన్ బై వన్ రేషియో రేషియో చూసినట్లయితే ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ బై వన్ రేషియో నెక్స్ట్ ఎల్సిఎం ప్లస్ హెచ్ హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం నెక్స్ట్ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ అయితే సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఎల్సిఎం వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ యొక్క రేషియో వచ్చేసి ఫోర్టీన్ బై వన్ ఎల్సిఎం ప్లస్ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ అయితే వన్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు సంఖ్యలకు సంబంధించి ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ అయితే సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు రెండు సంఖ్యల యొక్క సమ్ము ఎన్ని యూనిట్స్ అవుతుంది మనకి ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ వన్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది మనకి ఎయిటీన్ వస్తుంది వన్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ థర్టీ సిక్స్ ఉంది అంటే టూ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ అంటే ఇది టూ యూనిట్స్ వస్తుంది మనకి టూ యూనిట్స్ టూ యూనిట్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది టూ ప్లస్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇది టూ యూనిట్స్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఇది ఎల్త్ ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుంది మనకి ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ వస్తే ఇక్కడ టూ బై ఫోర్టీన్ చేయండి ఫోర్టీన్ బై టూ చేయండి ఫోర్టీన్ బై టూ ఇయర్స్ ఎంత వస్తుంది సెవెన్ యూనిట్స్ వస్తుంది సెవెన్ యూనిట్స్ అంటే టూ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ అయితే ఇక్కడ సెవెన్ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ ఇంటూ సెవెన్ ఎయిటీన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇది మనకి సెకండ్ నెంబర్ని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎయిటీన్ ఇంటూ సెవెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అది మనకి సెకండ్ నెంబర్ని అయితే రిప్రజెంట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ లంబకోణ త్రిభుజానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చాడు లంబకోణ త్రిభుజానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ట్రెగ్నామెట్రీ బేస్డ్ పైన ఒక లంబకోణ త్రిభుజం ఇచ్చాడు ఏ నెక్స్ట్ బి నెక్స్ట్ సి తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాంగిల్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అయితే ఇక్కడ సైన్ ఏ సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ కాస్ సైన్ ఏ ప్లస్ కాస్ సి నెక్స్ట్ కాస్ ఏ కాస్ ఏ సైన్ సి అయితే అడిగాడు ఇది మనకి దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ సిని రిప్రజెంట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ సి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ నైంటీ డిగ్రీస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ అయితే ఆన్సర్ అయితే రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి హాలో స్పియర్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతున్నాడు హాలో స్పియర్ ఇక్కడ ఫ
రేడియసెస్ రేడియై అయితే ఇంగ్లీష్లో అయితే మనకి తెలుగులో రాయండి తెలుగులో చూసినట్లయితే మనకి వ్యాసార్థాలు ఇంగ్లీష్లో అయితే మనకి దీన్ని రేడై అని చదవడం జరుగుతుంది రేడై అయితే చదువుతాము ఇది వ్యాసార్థాలు ఇచ్చాడు హాలో సిలిండర్ అంటున్నాడు మనకి హాలో సిలిండర్ ఆలో స్పియర్ ఆలో స్పియర్ అంటున్నాడు దీని యొక్క వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు ఆలో స్పియర్ అంటే మరి తెలుగులో ఏమంటారో ఒకసారి అయితే చూడండి ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మనకి దాని యొక్క ఎంత మెటల్ యూజ్ అవుతుందో దాన్ని హాలో స్పియర్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫోర్ బై త్రీ ఫోర్ బై త్రీ ఫార్ములా వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఆర్ క్యూబ్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ క్యూబ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ టెన్ క్యూబ్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ క్యూబ్ ఇక్కడ మల్టీప్లై చేసినట్లయితే మనకి ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇక్కడ థౌజండ్ థౌజండ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే వస్తుంది థౌజండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అయితే డైరెక్ట్ అయితే క్యాన్సిల్ చేయండి సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా కట్ అవుతుంది ఇక్కడ మల్టీప్లై చేసినట్లయితే మనకి ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై త్రీ అయితే వస్తుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ థౌజండ్ లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఇది మనకి ఆలో స్పిలిండర్ యొక్క ఆలో ఏంటి మనకి ఆలో స్పియర్ యొక్క ఆలో స్పియర్ యొక్క వాల్యూమ్ అయితే అవుతుంది వాల్యూమ్ ఈ ఫార్ములను అయితే జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మనకి ఆలో స్పియర్ యొక్క వాల్యూమ్కి ఈక్వల్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ చూడండి మీడియం మోడ్కు సంబంధించిన క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చాడు మీడియం మోడ్ ఇక్కడ మోడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బాహులకం ఇస్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ మీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అయితే మీడియం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు మధ్యగతానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ మధ్యగతం అడుగుతున్నాడు మనకి తెలుసు మోడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ మీడియం నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ మీన్ అయితే అవుతుంది టూ ఇంటూ మీన్ ఇది ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ ఎం మైనస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అయితే అవుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి దీన్ని ఇక్కడ ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి సారీ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ అండి ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది మనకి ఇది ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది టూ ఇంటూ కదా ట్వంటీ ఫోర్ దీన్ని ఇక్కడ ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి ట్రాన్స్పోజ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ త్రీ ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తుంది త్రీ ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు చూసినట్లయితే మనకి మీడియం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది మీడియం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఏ ఇస్ టు ఏ ఇస్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఈస్ యాస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ టు బి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ యాస్ బి ఇస్ టు వన్ నైంటీ టూ అయితే వన్ నైంటీ టూ అయితే ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఈ విధంగా మనకి టూ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ a ప్లస్ బి వాల్యూ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి దీని నుంచి ఏమవుతుంది ఏబి ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ఏబి ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చూసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా చూసినట్లయితే ఏబి ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి తీసుకున్నట్లయితే మనకి సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఏ బై బి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి ఇస్ ఈక్వల్ టు b బై వన్ నైంటీ టూ అవుతుంది ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ కన్సిడర్ చేయండి ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు రాస్తున్నాను ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ బై బి రాయచ్చు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టూడ్ చేయండి ఇందులో సబ్స్టూడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ బై బి ఇంటూ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు బి ఇస్ ఈక్వల్ టు బి ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ నైంటీ టూ అంటే మనకి బి క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్
ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ రాస్తున్నాను ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ అయితే రాయచ్చు బీ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బీ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్లు త్రీ వచ్చాయి ఎయిట్ వచ్చింది కాబట్టి B is equal to B is equal to this content 24 into 2 B is equal to money for 48 or some B is equal to 48 or some E B is equal to value any in your star and a mirror in the low substitute and you could a substitute is not like the money key a value and a D a value is not like the money key a value of all a is equal to 24 into 24 by B got a B is equal to 48 substitute and substitute is same of me 24 one the 24 to the two one the two to well the that is equal to 12 well osundi a is equal to 12 well osundi manaki value em adutunadu a plus b is equal to enta ani cheppesi adutunadu a plus b is equal to enta 48 plus 12 that is equal to 60 48 plus 12 is equal to 60 aithe adagadam jarigindi idi manaki ee vidhanga adigadu next chusinatlayite manaki ikkada chudandi 25 rupees ki 25 rupees ki konadam jarigindi next chusinatlayite manaki 25 rupees to any one not to eight to one not to 25 rupees key you know the was to learn later that panel and one of them during the eight rupees 25 key next to other with anga are they 25 rupees key six to amount to not into money key 25 rupees key six I pay a modern zero to me a model you could a eight to one not to six some to not do you could a profit percentage in the profit percentage in the on the PC are to not lava shot them in the on the PC అడగడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఈక్వేట్ చేయండి దేన్ని ఈక్వేట్ చేస్తారు మీరు ఏవైతే ఈ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈక్వేట్ అయితే చేయండి అంటే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్కి ఎయిట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫైవ్కి సిక్స్ దీన్ని ఇంటూ త్రీ వేయండి ఇంటూ ఫోర్ వేయండి ఇంటూ త్రీ వేయండి ఇంటూ ఫోర్ వేయండి ఇంటూ ఫోర్ అయితే చేయండి చేసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇది మనకి ఎయిటీ అయితే అవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే అవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా హండ్రెడ్ అవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ టు హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు హండ్రెడ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా హండ్రెడ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ బై త్రీ అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి థర్టీ త్రీ పాయింట్ టూ త్రీ త్రీ థర్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ టూ త్రీ త్రీ పర్సెంటేజ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది హండ్రెడ్ బై త్రీ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ వర్గ సమీకరణానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ వర్గ సమీకరణం యొక్క మూలం ఇచ్చాడు రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఒక మూలం అయితే మూలం అయితే మూలం అయితే వర్గ సమీకరణం ఏంటి మూలం అయితే మనకి వర్గ సమీకరణం ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు వర్గ సమీకరణం అయితే వర్గ సమీకరణం వర్గ సమీకరణం ఎంత నెక్స్ట్ ఇంకో రూట్ ఏమవుతుంది మనకి మైనస్ వన్ అవుతుంది మైనస్ వన్ అవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ యాడ్ వేయండి యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది యాడ్ ఇన్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ రూట్ త్రీ ఎక్స్ నెక్స్ట్ సప్రాక్ట్ చేయండి సబ్ట్రాక్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది మైనస్ టూ అవుతుంది ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ రూట్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది మనకి రిక్వైర్డ్ యొక్క కావలసిన వర్గ సమీకరణం అయితే అవుతుంది కావలసిన వర్గ సమీకరణం అయితే అవుతుంది ఈ విధంగా కూడా వర్గ సమీకరణానికి సంబంధించి క్వశ్చన్ అడిగాడు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి చూసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా కూడా అడగడం జరిగింది అమౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ అమౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అయితే సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్కు సంబంధించి సిక్స్ మంత్స్కు సంబంధించి ఎంత అవుతుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు సిక్స్ మంత్స్ సంబంధించిన వడ్డీ ఎంత అవుతుంది అంటున్నాడు ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ మంత్స్కు సంబంధించి అడుగుతున్నాడు సిక్స్ మంత్స్కి ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ ఇయర్ కాబట్టి 
ఏమవుతుంది సిక్స్ మంత్స్ అంటే మనకి నైన్ అవుతుంది నైన్ అయితే అవుతుంది ఇయర్ కాబట్టి టూ ఇయర్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత అవుతుంది నైన్ బై అవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైన్ బై అంటే వన్ నాట్ నైన్ వన్ నాట్ నైన్ ఇంటూ వన్ నాట్ నైన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అయితే చేయండి ఈ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ కట్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్జా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్జా ఇక్కడ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ నాట్ నైన్ ఇంటూ వన్ నాట్ నైన్ బై ఫోర్ ఇక్కడ వన్ నాట్ నైన్ బై ఫోర్ దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అయితే రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ ఈ విధంగానైతే అడిగాడు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఏ ప్లస్ త్రీ బి ఫోర్ ఏ ప్లస్ త్రీ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ సి ఫోర్ ఏ ప్లస్ త్రీ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ సి నెక్స్ట్ అయితే అయితే ఏమంటున్నాడు అంటే మనకి ఫోర్ ఏ క్యూబ్ ఫోర్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ బి క్యూబ్ మ ప్లస్ మైనస్ టూ సి ఓల్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు విలువ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు మనకి డైరెక్ట్గా త్రీ ఏబిసి త్రీ ఏబిసి అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ఫార్ములా వచ్చేసి ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ సి క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే మనకి దీని వాల్యూ వచ్చేసి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఎందుకంటే దీన్ని ఇక్కడ పంపించాం అనుకోండి పంపిస్తే ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఏ క్యూ ప్లస్ బి క్యూ ప్లస్ సి క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఏ బిసి త్రీ ఏ బిసి అయితే అవుతుంది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నానంటే త్రీ ఇంటూ డైరెక్ట్గా త్రీ ఇంటూ ఏ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంటూ త్రీ బి ఇంటూ మైనస్ టూ సి మైనస్ టూ సి మైనస్ చేయండి మైనస్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది మైనస్ మైనస్ ట్వెల్వ్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ అంటే సెవెంటీ టూ ఏబిసి వస్తుంది మైనస్ సెవెంటీ టూ ఏబి అయితే రావడం జరుగుతుంది మైనస్ సెవెంటీ టూ ఏబి అయితే వస్తుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి వర్గ సమీకరణానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎంఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు రూట్స్ ఒక రూట్ వచ్చేసి మనకు ఒక మూలం ఇచ్చాడు ఒకటి ఫైవ్ బై టూ అంటున్నాడు అదర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అదర్ రూట్ వేరొక మూలం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎం విల్వ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు డైరెక్ట్గా ఈ ఏదైతే మనకి ఫైవ్ బై టూ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫైవ్ బై టూని తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఇక్కడ ఫైవ్ బై టూ ఓల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎం ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై టూ ఫైవ్ బై టూ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఈ ఫోర్ ఫోర్ కట్ అయిపోతుంది ఈ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్కి మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది మనకి జీరో అయితే వస్తుంది ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తుంది ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తుంది కాబట్టి ఈ పార్ట్ మొత్తం మనకి జీరో అయిపోతుంది ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆ పార్ట్ మొత్తం జీరో అయిపోతుంది అంటే మనకి ఏం మిగిలిపోతుంది ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అదర్ మొదల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ ఆల్రెడీ మనకి ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి అదర్ రూట్ ఏమవుతుంది మైనస్ ఫైవ్ బై టూ అనేది మనకి రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తుంది అదర్ రూట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ బై టూ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఒక గోలం యొక్క వ్యాసార్థం వచ్చేసి వ్యాసార్థం క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది మనకి పెద్ద గోలం ఏంటి మనకి పెద్ద గోలం యొక్క రేడియస్ నెక్స్ట్ స్మాల్ స్మాల్ చిన్న గోళాల యొక్క రేడియస్ వచ్చినట్లయితే మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది గోళాలు ఇవి చిన్నయి చిన్న గోళాలు ఎన్ని తయారు చేయొచ్చు దీని నుంచి పెద్ద గోళం నుంచి ఎన్ని గోళాలు తయారు చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మనకి గోళం సంబంధించి క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ గోళాల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్
स्पीयर्स इज ईक्वल टू इकड़ ट्वी सैवन अव जो इधी मन की ये मन की एद अक्टोबर रोजन जगह शिफ्ट संबंधी क्वेश्चन अच्छे इवी अवेलबल क्वेश्चन मरी वीडियो रेग्युर् अच्छा जरूरत तपकड़ा लाइक् वीडियो ने लाइक् अदे विधा षेर मे मित्र की नैक्स्ट अदे विधा चानेल फस्ट टाइम विजिटे तपकड़ा चानेल सब्सक्रैब् थैंक यू थैंक यू फर्वाचिंग टेक् के बाय बाय